இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பெயின் அண்ட் டைப்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பெயின் அப்படின்னா இட் இஸ் டெஃபினேஷன் அன்ப்ளசன்ட் சென்சரி அண்ட் எமோஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அசோசியேட் வித் ஆக்சுவல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஷ்யூ டேமேஜ் அதாவது ஆக்சுவல் ஆர் பொட்டன்ஷியலாக டிஷ்யூ ஏதாவது டேமேஜ் ஆனால் அதனால் ஒரு அன்ப்ளசன்ட் சென்சேஷன் நமக்கு ஃபீல் பண்ணுவோம் தட் இஸ் கால்டு பெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் வந்து கிளாசிஃபைட் அஸ் ஃபோர் டைப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டியூரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் லொக்கேஷன் பேஸ்ட் ஆன் இன்டென்சிட்டி பேஸ்ட் ஆன் ஈடியாலஜி பேஸ்ட் ஆன் டியூரேஷன் அப்படியே அதை வந்து டிவைடட் இன்டு டூ அக்யூட் அண்ட் கிரானிக் இப்போது அக்யூட் அப்படின்னா சடன் ஆன்செட் ஒன்ஸ் டிஸப்பியர் ஸ்டுமிலை இஸ் ரிமூவ்டு அதாவது வந்து சடனாக பெயின் வரும் அந்த ஸ்டுமிலையை ரிமூவ் பண்ணுறப்போ இப்போ எதனால் அந்த பெயின் இருக்கோ அந்த ஸ்டிமிலையை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா பெயின் வில் ரெடியூஸ் அது வந்து அக்யூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கிரானிக் அப்படின்னு தான் இது வந்து பர்சிஸ்டிங் லாஸ்டிங் மோர் தென் சிக்ஸ் மந்த்ஸாக பெயின் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கிறது தான் வந்து கிரானிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து டூ டைப்ஸ் இப்போ கிரானிக் பெயினுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் லைக் சிஏ அப்படின்லாம் இப்போ அக்யூட் அப்படின்னா அப்பண்டிசைட்டிஸ் சடனாக பெயின் வருது அதை வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ணால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது தான் அதுக்கடுத்த பெயின் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த இன்டென்சிட்டி இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா இப்போது அந்த இப்போ பெயினோட சிவியாரிட்டியை தான் இன்டென்சிட்டி அப்படின்றோம் மைல்டு பெயின் மாட்ரேட் பெயின் சிவியர் பெயின் அப்படின்றது மைல்டு பெயின் அப்படின்னா இப்போது பெயின் இருக்கும் நம்ம ஏதாவது மெடிசன் கொடுத்தனே இமீடியட்டாக சப்சைட் ஆகிடும் மாடரேட் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு டாலரபிளாக இருக்கும் சிவியர் பெயின்றது வி கேனாட் டாலரேட்டு ஒரு சம் எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம டாலரேட் பண்ண முடியாது லைக் சூசைடல் டெண்டன்சிக்கு எல்லாம் அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதுதான் வந்து சிவியர் பெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து இதை பொறு இந்த சிவி இந்த இன்டென்சிட்டி எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் த லொக்கேஷனை பொறுத்து பெயின் வந்து வேரி ஆகுது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் லொக்கேஷன் அப்படின்னா ஹெட்டில் பெயின் இருக்கலாம் மேபி டியூ டு த ஆக்சிடென்ட் இன்ஜுரியாக இருக்கலாம் பேக் பெயின் இருக்கலாம் ஜாயிண்ட் பெயின் ஏதாவது ஃப்ராக்சர்னால இருக்கலாம் ஸ்டொமாக்கு ஸ்டொமக்லேயே வந்து நிறைய ரீசன் இருக்குது இன்ஃப்ளமேஷன்னால் வர்றது இருக்குது பெயின் அப்புறம் வந்து லைக் கேன்சர் பெயின் அப்படி ஸோ கேன்சர் பெயின்லாம் வந்துச்சுன்னா சிவியராக இருக்கும் ஸோ அது வந்து மைல்டு மாட்ரேட் சிவியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்துக்கு வந்து கார்டியாக் பெயின் இப்போ கார்டியாக் பெயின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் பெயினாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மைல்டாக இருக்கும் இதே கார்டியாக் பெயின் எம்ஐலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பெயின் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் இது பேஸ்ட் ஆன் த லொக்கேஷனை பொறுத்து அதுக்கடுத்து பேஸ்ட் ஆன் ஈட்டியாலஜி அந்த காசஸை பொறுத்து வந்து பெயின் வேரி ஆகுது அது வந்து நாசெப்டிவ் அப்படின்ற ஒரு காசஸ் அது அதுக்கடுத்து நியூரோபத்திக் நோசு நோசெப்டிவ் அண்டு நியூரோபத்திக் அப்படின்றோம் இந்த நாசெப்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெயின் ஃப்ரம் த ஃபிசிக்கல் டேமேஜ்னால வர்றது பெயின் ஃப்ரம் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ்னால வர்றது அது வந்து நாசெப்டிவ் அது வந்து சொமாட்டிக் ஆர் விசிரல்னு சொல்லலாம் சொமாட்டிக் அதை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க சொமாட்டிக் அண்டு விசிரல்னு சொல்லலாம் சொமாட்டிக் அப்படின்றப்போ அது வந்து நமக்கு வந்து சூப்பர் ஃபிசியலாகவோ இல்லை டீப்பாகவோ ஊண்டு வர்றதை பொறுத்து இது வந்து இட் இஸ் கிளாசிஃபைடு சூப்பர் ஃபிசியல் அப்படின்னா ஸ்கின்னில் மட்டும் இருக்கிறது டீப்பாக அப்படின்றப்போ இட் இஸ் இன்ஜுரி இந்த த ஜாயின்ஸ்லேயோ மசில்ஸ்லேயோ டெண்டான்ஸ்லேயோ இன்ஜுரி ஆகி அதனால் பெயின் வருது விசிரல் அப்படின்னா இது வந்து இன்டர்னல் ஆர்கனுக்குள்ள இப்போ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த பேன்க்ரியாஸோ இன்கல இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த கேல் பிளாடர்னால் வர்றது வந்து விசிரல் பெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நாசெப்டிவ் அந்த காசஸை பொறுத்து வந்து பெயின் வந்து வேரி ஆகுது அதுக்கடுத்து வந்து நியூரோபதிக் பெயின் நியூரோபதிக் பெயின் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் நியூரோபதிக்னாலே அஃபெக்டிங் த நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் சொல்லணும் ஸோ அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது பெரிஃபரல் நியூரோபதி அண்ட் சென்ட்ரல் நியூரோபதி பெரிஃபரல் நியூரோபதினா டேமேஜ் அவுட் சைட் ஆஃப் த பிரெயின் பிரெயினை விட்டு வெளியே பிரெயினுக்கும் ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் வெளியே டேமேஜ் ஆகிருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டிஎம் சொல்லலாம் இந்த டயபட்டிஸ் மல்டஸ் அதனால் பேஷண்ட்ஸுக்கு என்ன ஆகுது நம்னஸ் ஆகுது ரெட்டினோபதி இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வரும் ஆனால் அது வந்து எதுவும் உள்ள சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது இதே வந்து சென்ட்ரல் நியூரோபதி அப்படின்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் டிஸ்ஃபங்க்ஷன்னால் வர்றது லைக் மெனஞ்சைட்டிஸ் அண்ட் மயஸ்தினியா கிராவஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்னால் என்ன ஆகும் பேஷண்ட்ஸோட சிம்டம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சிவியர் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து நியூரோபதிக் அப்படின்றது திஸ் இஸ் டைப்ஸ் மெயின் வந்து நமக்கு வந்து டைப்ஸ் தான் அதில் இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சிம்டம்ஸ் வந்து என
சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அப்புறம் மார்னிங் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இரிட்டபிலிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி அப்நார்மல் சவுண்டு கொடுத்துட்டு பேஷண்ட் இரிட்டேஷனாக இருப்பாங்க ஸோ பெயினை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அசஸ் பண்ணணும் அசஸ்மெண்ட் ஸ்கேல் என்ன அப்படின்னா பி கியூஆர்எஸ்டி நிமோனிக் வச்சுக்கலாம் இப்போ பீனா என்னென்னா ப்ரிசிபிடேட்டிங் ஃபேக்டர் ஏன் பெயின் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து குவாலிட்டி ஆஃப் பெயின் குவாலிட்டி ஆஃப் பெயின்னா அந்த டியூரேஷன் எப்படி இருக்குது வந்த உடனே போகுதா இல்லை ரொம்ப சிவியராக இருக்கா கிராம்பிங் பெயினாக இருக்கா அந்த மாதிரி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆர் அப்படின்னா ரேடியேஷன் எஸ் அப்படின்றப்போ சிவியாரிட்டி ஆஃப் பெயின் எப்படி சிவியராக இருக்கா இல்லை அதை நான் சொன்ன மாதிரி மைல்டு பெயினாக மாட்ரேட் பெயினாக சிவியர் பெயினாக அந்த சிவியாரிட்டி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் டீ வந்து டைமிங் டைமிங் அப்படின்னா ஒன்று காலையில் இருக்கா வேலை செய்கிறப்ப இருக்கா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப இருக்கா அதை பொறுத்து பெயின் வந்து வேரியாக தான் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா பெயின் அசஸ்மெண்ட் பெயின் அசஸ்மெண்ட்டில் நிறைய டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து விசுவல் அனலாக் ஸ்கூல் நியூ டூல் அண்டு நியூமரிக்கல் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நியூமரிக்கல் டூல் நியூமரிக்கல் டூல் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் வச்சு இப்போ நம்பர் அப்படின்னா ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்றப்போ தெர் இஸ் நோ பெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன் டு த்ரீ அப்படின்னா மைல்டு பெயினாக இருப்பாங்க ஒன் டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபைவ் அப்படின்றப்போ மாட்ரேட்டு மாட்ரேட் கொஞ்சம் டால்ரப்பெலாம் இருக்கிறது ஃபைவ் டு செவன் அப்படின்றப்போ சிவியர் ஆகிறது இப்போ நாட் ஏபிள் டு டால்ரேட் கண்ட்ரோல் அப்படி அப்புறம் செவன் டு நை நயன் அப்படின்றப்போ வெரி சிவியர் வெரி சிவியர் அவங்களால் எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி வெரி சிவியர் அப்புறம் டென் அப்படின்றது ஒஸ்ட்டு பெயின் கேனாட் ஏபிள் டு அந்த டைம் சம் எக்ஸ்டெண்ட்லலாம் அந்த கேன்சர் பெயின் இந்த எக்ஸ்டெண்டுக்கு போகிறப்ப தான் அவங்களால் டால்ரேட் பண்ண முடியாமல் சூசைட் அந்த மாதிரி எல்லாம் அட்டன் பண்ணுறது ஸோ திஸ் இஸ் த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெயின் அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார்மகாலஜிக்கல் அண்ட் நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஃபார்மகாலஜிக்கல்னாலே தெரியும் எல்லாருக்கும் ஆனால் அல்ஜஸ்டிக் கொடுப்பாங்க நான் ஸ்டீராய்டு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டி ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓபிஐட்ஸ் கொடுப்பாங்க இது போக வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு தே நீட் அப்படின்றப்போ சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் போவாங்க பேஸ்ட் அப் அந்த கண்டிஷன்ஸ் பொறுத்து நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் அப்படின்றப்போ ஹீட் அண்ட் கோல்டு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் லைக் மெடிடேஷன் கொடுக்கலாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் கொடுப்பாங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா இமேஜினரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்புறம் மியூசிக் தெரப்பி அந்த மாதிரி யோகா மசாஜ் அக்கு பஞ்சர் ஹெர்பல் தெரப்பி ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரப்பி லைக் ஆயில் மசாஜ் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் தெரப்பி கொடுப்பாங்க ஸோ இதை இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பெயின் பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதில் கிளாஸ்ஃபிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஓகே தேங்க்யூ